Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es increíble hasta dónde llega el ego de Elena. Su autoestima la tiene bien baja. Seguro vino a amenizar la boda. Me parece que esa música queda perfecta para acompañar el numerito que están haciendo Elena y Gerardo. ¿O no? No se vayan, tengan paciencia, señores, por favor. Ese sonido ya se va a acabar, señores, por favor. Por favor, quédense, por favor. Miren, comen el pastel y luego se pueden ir. La música se va a poner bien buena y la fiesta también. Por favor, por favor, ¿no? Cálmate, me duele. Pues claro que te duele, Menso. Mira cómo te dejaron todo floreado. Y aparte de todo, ahora salgo regañado. Usted cállese y no se queje. Se te pasa por hacerte el machito. A ver qué necesidad había de agarrarse fregadazos así porque sí, ¿eh? Las reglas son las reglas. Cuando uno se sale de una banda, pues le toca su buena moquetiza. ¿Qué reglas ni qué mis polainas? Bola de tramposos, vagos, sinvergüenzas. Las reglas. Lo que deberían hacer es trabajar, seguir las leyes, como Dios manda. Quédate quieto. ¿Dónde viene esa maldita música? ¿Quién diablos puso esa música? ¡Cállenlo! ¡Basta! ¿Quién demonios puso esa música? Nosotros estábamos en la cocina, no sé, Elena. Ustedes nunca saben nada. ¡Hola de idiotas! Un momento, señorita. Yo ¡Cállese! Que... La que se va a callar eres tú, Elena. Ninguno de nosotros tiene la culpa de lo que está pasando. ¡Tiene esa maldita música! ¡Me está volviendo loca! ¡Me está volviendo loca! Es que esa música viene como de abajo. Camila, mira. Déjala, está muy alterada. Será mejor que Gerardo la calme. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Para de tocar ese maldito piano infernal! ¿Quieres arruinar mi boda? ¡No lo vas a lograr, me oyes! ¡No te lo voy a permitir! ¿Qué pasa contigo? ¿A qué te refieres? ¿Estás paranoica? ¡Es Adriana! ¡Es Adriana! ¡Esa perra maldita! Pues ya, no te tranquilo. Ella con su estúpido jueguito del piano. Pero me la va a pagar. ¡Me la voy a pagar! ¡Te lo juro por Dios, maldita perra! Espérate, me duele, Maite. Ay, oh, ya no seas chillón. De verdad que ustedes no entienden un poquito más y te dejan todo chimuelo de por vida. ¿Y qué? Si me hubiera quedado chimuelo, ¿qué? Ya no me hubieras querido igual, ¿o qué? Mira, ya no te enredes, Anselmo. Que yo ya no te tengo ni tantita confianza después de que nos robaste la lana a la valla y a mí cuando llegamos a Los Ángeles. Esos eran nuestros ahorros para poner una fondita. 
Pero pues ya te estoy abonando, mi reina. Ah, sí, pero este paso me voy a quedar viejita cuando termines. Y sin interés es peor. Oh, pero pues tú bien sabes que el que abona, pues pagar quiere. Mira, ya te terminé de curar. Ya te puedes ir para tu casa. Mira, mi reina. Tú sabes perfectamente que todo esto que me pasó, pues fue por ti. Por ah. querer enderezar mi camino. Ahora resulta que la que tiene la culpa de todo esto soy yo. Pues sí. Faltaba más. Baboso este. ¡Esa maldita mujer está debajo! Elena, ya, suficiente, tranquilízate. ¡No me tranquilizo, no! ¡Esa maldita golfa no se va a burlar de mí! ¿De qué mujer estás hablando? ¿Y todavía lo preguntas? ¿De la tal Adriana Mónica o como se llame? ¡Ella es la que está haciendo todo esto! ¡Quiere arruinar mi boda! Di disculpa, Elena. Aquí estoy. No sé por qué dices eso. Mónica, ya, no me castigues más. Yo sé que hice mal. Elena te mató y yo no se lo dije a nadie. Pero es que, entiéndeme, por favor, es mi hija. Perdóname, por favor. Perdóname. Ya no puedo más. Ya, deja de tocar esa música horrible. Ya, por favor, cara, ya. Ya, por favor, para. Mi hermana, mi hermana, perdóname. ¿Ya viste, Elena? Tú decías que era Mónica la que estaba haciendo todo eso y ella ha estado aquí todo el tiempo con nosotros. Yo sé que eres tú. Elena, yo no sé realmente... ¿Cómo piensas que va a ser ella si tú misma clausuraste el cuarto secreto? No puede ser. Esto tiene que ser una trampa, yo lo sé. ¿Cómo lo hiciste? ¡Contéstame! Discúlpame, Elena, pero yo no tengo nada que ver con esto. Mientes. Eres tú. No hay otra explicación. Claro que hay otra explicación. Emi, no digas nada. Tú sabes más que nadie lo que está pasando aquí, Elena. No trates de buscar culpables, que no los vas a encontrar entre los vivos. Es mi mamá. Y está muy enojada con ustedes dos por haberla traicionado. Señorita, los invitados ya... ¡No, no, no! ¡Dile que se quede, Susana! ¡La fiesta sigue porque sigue! No, 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 no. Es, es que ya se fueron. Hermana, perdóname, hermana, no supe hacer lo que me encargaste. Hermana, no pude defenderte. Perdóname, Mónica. Perdónanos a todos. ¡Cállate, mamá! ¡Moni! ¿Tú? ¡Moni, Moni! ¡Tú eres madre! ¡Tú sabes lo que hacemos por los hijos! ¡Que te calles, te digo! ¡Mira, Lorena! ¡Ah! ¡El mate! ¡Moni, ¿Viste, Mónica? Mi mamá los está castigando a todos. También mi tía Lorena estaba bien asustada, de seguro, de pensar que mi mamá le está castigando por no haberse opuesto a esta boda. Chiquita, escúchame una cosa, por favor. Es mejor que no digamos y que no hagamos nada que provoque a Elena. ¿Ya te diste cuenta de cómo se puso? Y cuando la gente se molesta así, así de fuerte, lo mejor es que uno esté calladito. Pero no me digas que no estás disfrutando este horror de boda, ¿eh? Chiquita, yo creo que quizá haya sido mejor que yo no viniera. ¿Qué? No, ¿cómo crees? A ver, eso fue lo mejor de toda la boda entera. O sea, lo del piano estuvo muy divertido, pero cuando tú llegaste, hubieras visto la cara de Elena, te lo juro. Estoy diciendo 
no traicionó. Vamos a mi hermana, Gerardo. Le dimos una puñalada por la espalda. ¿Me entiendes? Esta jugada de borracha. Ah. No puedo creer que me hagas esto. Ya, cállate. No, sube la suelta. No que se duerma. Cállate. No, 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 no a ningún lado. Yo quiero estar aquí. Aquí. Yo quiero estar no presente sienta, para cuando mi hermana me venga a rendir cuentas. Lo que pasa es que tomaste mucho. No va a venir nadie. Cállate ya. Ah. Entonces, ¿por qué suena esa maldita música? Olvídate de esa música, mamá. No pienses en nada. Ya. Vamos para que te acuestes. No, no, no. No mamá. quiero, no quiero. Mi hermana, mi hermana, perdona, mi hermanita. No, 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 mi amor, no. No, quédate aquí con los demás. Vamos. Sí, seguro. No quiero. Estoy diciendo, hija. Contrólate. No, no. Por fin dejó de sonar. Yo mejor voy a subir. No. No, Gerardo, espérate. ¿Qué quiso decir mi tía con que traicionó a mi mamá y todo eso? ¿Qué haces? ¿Por qué cierras? Porque no quiero que nadie entre mientras sigas diciendo estupideces. Mónica nos está castigando, hija. A ti por matarla y a mí por callar, por protegerte. Ya te cállate, vieja borracha. Por tu culpa vamos a ir a la cárcel. ¿Eso es lo que quieres? ¿Podrirte en una celda y que a mí me condenen la muerte? No, no. Es que ya no aguanto el remordimiento, ya no soporto. Ay, cállate, cállate y siéntate, ándale. Mira nada más. ¿Desde qué hora estás tomando? ¿Y esto? Esto es un citatorio para la corte. ¿Por qué no me dijiste? Me acaba de llegar. Dime, yo te juro, te juro. Aquí está. Jorge está pidiendo la custodia de Emiliana. Te la va a quitar, vieja alcohólica. Sí, tienes toda la razón. Soy una alcohólica perdida, sí. Diana no se merece que yo tenga su custodia. A lo mejor es que Jorge se quede con ella. Escúchame bien. Ni se te ocurra ceder la custodia de Emiliana. Pero ella va a estar mejor con él que conmigo. La quiero cerca, donde la pueda ver, controlar. Y hacerle pagar por todo lo que me hizo el día de hoy. ¿Entendiste? ¿Entendiste?